Já jsem Pepa Kostelecký a tohle je moje žena Ivča. Tohle je náš Jachymek. Já na svý dětství vzpomínám moc rád, protože máma a táta se o mě zajímali a měli jsme zahradu, takže já jsem se mohl pěkně vyblbnout a jezdili jsme na dovolený. A, a taky si vzpomínám a, na a, situace, kdy se rodiče hádali a občas v tom hrál roli alkohol a já jsem se v této situaci jako opravdu necítil dobře. A, radši bych tam nebyl. Rodiče se rozvedli hodně brzo. Um. Pak jsme se vlastně, když mě bylo jedenáct, v půlce roku školního, že jsem musela opustit všechny kamarády a to, a odstěhovali jsme se na úplný druhý konec republiky vlastně. Když můžu být konkrétní, tak z Olmouce až do Ústí nad Lebem, což je teda opravdu dálka, už to skoro nejde v Čechách dál. A, no, u rodičí to bylo prostě, měli to komplikovaný, hrál tam roli alkohol, hrála tam roli nevěra, a, spoustu věcí určitě ani nevím. A, Neměli to lehký ani, ani oni, a ani my jako a ještě se ségrou. Já jsem si říkal, že se nemůžu nikdy oženit. Nikdy jsem nechtěl zažívat hádky, konflikty. Neumím je jako řešit a necítím se v tom dobře. A, takže já jsem si řekl, že nikdy. Když jsem potkal svoji ženu, a tak jsem a, pochopil, že a, přes ty konflikty se nějakým způsobem budu muset dostat. A že vztah, a každý vztah to přináší, a nějaký konflikt, nějaký nedorozumění. A já jsem se musel nějak vypořádat s tím strachem, a to, že mi možná ublíží nebo já ublížím jí. A když jsem si prošel několika konflikty, tak vždycky vlastně jsem se musel podívat svíženě do učí a, a začít vlastně trochu znova. Nejvíc mě to, ta neúplnost mojí rodiny a to moje dětství ovlivnilo asi v tom, že jsem vlastně vůbec nevěděla, jak taková rodina funguje. A myslím si, že mě to hodně ovlivnilo i ve vztazích s chlapama a i v našem manželství, že jsem vlastně úplně netušila, jak má takový manžel fungovat, nebo jak se má chovat jako přítel, nebo jak má vypadat jako pořádný táta. To je asi z té negativní stránky, tak trochu, ale musím říct, že na druhou stranu mě to zase jako hodně nakoplo. Že kdyby nebylo takového dětství, co jsem si prožila, tak vlastně asi si neuvědomuju ty některé chyby mých rodičů, kterých bych se opravdu chtěla vyvarovat v tom mém manželství a v tom, jak já se chovám ke svým synovi. Líbí se mi na mém vztahu s Ivčou, se svojí ženou, že si můžeme říct na rovinu, co si myslíme. A, a zároveň víme, že to ten druhý nemyslí jako zle, že mě nechce jako ublížit. Komenský napsal, že vše na tomto světě se dá napravit jen láskou. A pro mě to znamená v mém vztahu, to znamená, že se máme si včou rádi a dokážeme se přijímat takový, jaký jsme. A dokážeme si vlastně odpustit, když to nevíde, když něco pokazím třeba. A zapomenu se mi stává často. Když člověk um, tu lásku dostává, tak se toho může napravit jako opravdu velké množství. Vlastně až všechno, co, jak to říká ten komenský, no, že um, Myslím si, že um, kdyby mě pán Bůh nedovedl, kam mě dovedl, a i kdybych neměla takové dětství, jaký jsem měla, tak, to, tak bych to um, nevzala zpátky, protože si myslím, že by mě tolik nenaučil a tolik mi nedal, co mi dal skrze to manželství, který teď má. A skrze který vlastně, kdybych Pána Boha neznala a ne- neměla uh, Pepu za manžela, tak bych si myslím, nebyla schopná odpustit třeba mýmu tátovi, a, um, se kterým se teď normálně výdám, jako, a, a, který výdá i našeho syna normálně tady chodí. <laughs> Na návštěvu, no. Láska je v každém z nás. Aha. I když vám může tak někdy připadat, že, to, že tam třeba není, tak, a, tak tam někde hluboko je, jenom stačí ji vykopat. A ta pak může opravdu, ta pak může opravdu všechno napravit. 
A my dva vám přejeme, aby pro vás rodina bylo bezpečné místo. A pokud teď zrovna to tak není ve vaší rodině, tak vám držíme palce, abyste našli někoho, s kým takový bezpečný místo budete moct vytvořit. Vybírejte dobře, dejte si klidně na čas, je to opravdu důležitý. My jsme důkazem toho, že dobrý vztahy můžou fungovat. Není to pohádka, chce to trochu práce, ale všechno je možné, protože láska takovýhle věci umí napravit. Thank you.